ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെറൈറ്റി ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷായിട്ടുള്ള കമീറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഡെയിലി പത്തിരി അപ്പോൾ ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇത് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ വേണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂടിൻ്റെ അളവൊക്കെ പാകമായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാനത് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ ബോളിലേക്ക് തന്നെ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മുട്ട മിക്സായി കിട്ടും മുട്ടയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈസ്റ്റ് മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പോരെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ ഏത് ഓയിൽ എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൈദ ഇട്ടിട്ട് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് കുറച്ചായി മൈദ ഇട്ടിട്ട് ശരിക്ക് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കുക ഇപ്പോഴും മാവ് ലൂസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൈദയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മാവ് ശരിക്കും ഒന്ന് ടൈറ്റായി വരുന്നത് വരെയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി മൈദ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്നര കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്ത് കുഴച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ടൈറ്റാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം അത്യാവശ്യം മാവ് നന്നായിട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ളും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എള്ളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ ഡിന്നറിനോ ഒക്കെ കഴിക്കാം നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്കാണെങ്കിലും ബെസ്റ്റാണ് ഈ എള്ളു കൂടി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചൊരു ഓയിൽ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഞാനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമുള്ളതുപോലെ നാല് മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ ഇപ്പോൾ ചൂടായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇത് ഒരു അടുപ്പെടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഡബിൾ സൈസായി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടി ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ ഈ സൈസിൽ ഈ സൈസിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി ഉരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത്
അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു കനത്തിലായതിന് ശേഷം ഞാൻ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാലായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ടാണ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരുന്നത് ഈ ഒരു കനത്തിലാണുള്ളത് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കമീറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കമീർ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അടുത്ത ഓരോ പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആ മാവ് ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കമീറും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ശരിക്കും ബ്രെഡ് പോലെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കമീറിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ട